నవ్వడం ఒక వరం నవ్వకపోవడం ఒక రోగం కానీ నవ్వించడం మాత్రం ఎంతో పుణ్యం అలానే మనకి ఎన్నో కామెడీ చిత్రాలు తీసి మనల్ని కడుపుబ్బా నవ్వించి ఎంతో పుణ్యాన్ని మూటగట్టుకున్న రేలంగి గారితో మాట్లాడి కొన్ని విలువైన విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ థ్యాంక్ యూ రేలంగి నరసింహారావు గారు మిమ్మల్ని ఎక్కువ రేలంగి అని పిలుస్తుంటారా నరసింహారావు అని పిలుస్తుంటారా సార్ కొంతమంది రేలంగి అని పిలుస్తారు కొంతమంది రేలంగి నరసింహారావు అని పిలుస్తారండి ఆత్మీయులు ఎక్కువగా ఏమని పిలుస్తుంటారు సార్ జిన్నా అని పిలుస్తారు నన్ను నా ముద్దునేమో మా ఇంట్లో మా ఊర్లో నన్ను జిన్నా అని పాపులర్ అండి బట్ ఐఎమ్ నాట్ ముస్లిం ఐఎమ్ హిందూ అది ఎందుకు అట్లాగ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత రేలంగి నడిచిపోరావు రేలంగి నడిచిపోరావు బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఫోన్ చేస్తే హలో జిన్నా అంటారు అలవాటు మీ ఫస్ట్ శాలరీ కాకెత్తుకుపోయింది అంట అసలు ఏంటి సార్ అసలు స్టోరీ ఏంటి నేను ఫస్ట్ రెండు సినిమాలు చేశానండి ఒకటి మన మహమ్మద్ బిన్ తుగ్గలక్ అప్రెంటిస్గా చేశాను దాని తర్వాత కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి దగ్గర ఊరుకు ఉపకారం అనే సినిమాకి చేశానండి ఎంఎస్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఎంఎస్ రెడ్డి గారు జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ముందే చెప్పారు ఆయన నీకు నరసింహరావు శాలరీ ఏముండదయ్యా నువ్వు నేర్చుకోవడానికి వర్క్ నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను అంటే ఓకే అన్నాను ఆయన ఏదో మామూలుగా పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చేవారు నాకు ఫస్ట్ శాలరీ స్టార్ట్ అయింది మా గురువు గారు దాసనారాయణ గారి సినిమాకి సంసారం సాగరానికి ఓకే నూట పాతి రూపాయలు శాలరీ మంత్లీ ప్రతాప్ పాట్స్ రాఘవరావు గారు ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఆయన నెల అయిపోయిన తర్వాత శాలరీ ఇచ్చారు ఆ శాలరీ నూట పాతి రూపాయలు ఇలా పెట్టుకుని ఎంత ఆనందం అంటే మన కష్టార్జితం ఫస్ట్ టైం మనం ఓ మంత్లీ శాలరీ గడించాం మనం అని చెప్పి ఆనందంతో వస్తూ ఉన్నాం మేము ఒక ఫుడ్ పాత్ మీద వస్తూ ఉండగా ఏదో సమ్ము కాకి రట్టేసినట్టుగా అనిపించి ఇల్ల తుడుచుకుంటున్నాను నేను ఒక ఆయన వచ్చి వన్ మినిట్ సార్ సారీ కాకి రట్టేసింది వన్ మినిట్ రెండు సార్ అని చేతుల్లా తుడుస్తుంటే కర్చిఫ్ ఇచ్చాను కర్చిఫ్తో తుడుస్తున్నాడు సార్ ఒకసారి ఈ బటన్ కొంచెం లూజ్ చేసి కొంచెం కాలర్ వెనక్కి వేయండి సార్ ఈ ఈ మెడ మీద కూడా పడింది కాలర్ మీద అన్నాడు నేను కాలర్ తుడిచాడు మెడ తుడిచాడు ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఖర్చు ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి ఆయనకి నాలుగు అడుగులు వెనక్కి వేసుకుని బటన్ పెట్టుకుని జేబులో శాలరీ గురించి చూస్తే జే శాలరీ లేదండి ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్నిక్ ఇది ఒక రకమైన దొంగతనం షర్ట్ వెనక్కి వేయించి బటన్ ఇప్పించి వెనక్కి నుంచి లాగేశాడు ఇది కాకెత్తు అయిందండి అంటే నేను అనుకున్నాను ఈడి ఎప్పుడో ఈడి ఏం తీయలేదే బహుశా కాకి ఏమైనా ఎత్తుకుపోయిందా అనుకున్నాను కాకి ఎలా ఎత్తుకు వెళుతుంది మనం బుజం మీద వాళ్ళని చెయ్యాలి అట్లాగే అయిపోయిందండి నాది ఫస్ట్ శాలరీ ఇదే సీన్ మీ సినిమాలో పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్ పెట్టచ్చు ఎక్కడ అవకాశం రాలేదండి వస్తే నేను డెఫినెట్గా పెట్టుండేవాడిని ఎందుకంటే ఇలాంటి నాలుగైదు ఇన్సిడెంట్లు పెట్టాను నేను సినిమాలో బాగా పేలింది కూడా నాకు బ్రహ్మాండంగా కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు పేరుకు మాత్రమే కామెడీ డైరెక్టర్ కానీ చాలా సీరియస్గా ఉంటారు అంటుంటారు అందరు నిజమైన సార్ నేను మా గురువు గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు అండి యాస్టేజ్ అంటే నేను కాలేజీ డేస్లో చేసినప్పుడు కొన్ని కామెడీ బిట్లు వేశాను నాటికలు వేశాను మోనాక్షన్స్ చేశాను నైట్ వాచర్ అప్పన్న పోస్ట్ మ్యాను ఇలాంటి ఏకపత్ర అభినయాలు అలాగే బ్రహ్మచారి అనే నాటికలో బ్రహ్మచారి క్యారెక్టరు చైర్మన్ నాటకంలో కట్టిలాడితే కనకయ్య అని కామెడీ క్యారెక్టర్లు చేశాను అయినప్పటికీ కూడా నేను నిజ జీవితంలో సీరియస్గానే ఉంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మా యూనిట్లో నేను దాసరి గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు మా యూనిట్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే నేను పనిచేసింది స్పాన్ ఎక్కువ దాసరి గారి దగ్గర పది సంవత్సరాలు పనిచేశాను నేను ఒక్క వన్ ఇయర్ మాత్రం బయట పనిచేశాను నేను అంతకుముందు గురుగారి దగ్గరికి రాకముందు ఈ ఇక్కడ పనిచేసేటప్పుడు మా యూనిట్లో అందరూ నన్ను అడిగి అనేవారు అరే రేపు పొద్దున డైరెక్టర్ అయితే ప్యాథటిక్ సినిమాలు తీసి జనాన్ని చంపేస్తాడరా అంటే నేను అంత సీరియస్గా ఉండేవాడిని బట్ భగవంత్ మనం ఒకటి తలిస్తే భగవంతుడు ఒక తడి తలిచాడని నన్ను భగవంతుడు కామెడీ డైరెక్టర్ని చేశాడండి మరి కామెడీ డైరెక్టర్ అన్న ముద్ర ఎలా పడింది సార్ మీకు కామెడీ డైరెక్టర్ ముద్ర ఎలా పడిందంటే నేను ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా చందమామ మాధురెడ్డి సులోచన గారు రాసినటువంటి సంధ్య నావెల్ మురళీమోహన్ గారు మోహన్ బాబు గారు దాంట్లో హీరోస్ అండి 
సరిత ఫటాఫట్ జయలక్ష్మి హీరోయిన్స్ వేర్ యాజ్ అది సీరియస్ సినిమా అండి సెంటిమెంటల్ సినిమా నేను ఆ సినిమా రెడీ అయిపోయి పేరుకు తగ్గట్టుగా చందమామ అన్నట్టుగా అమావాస రోజులు వచ్చి అనకబడి ప్రయత్నించింది రిలీజ్కి సినిమా ఆగలేదండి సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే రిలీజ్ ఆగింది దాంతో ఏమైందండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ సినిమా నేను మావిడ అని రామారావు గారి బాగుమ్మరిది బాగుమ్మరిది అండి ప్రొడ్యూసర్ ఎన్టీఆర్ గారి బాగుమ్మరిది బాగుమ్మరిది ఆయన తీశారు నేను మావిడ కామెడీ మూవీ చంద్రమోహన్ ప్రభా అది వంద రోజులు ఆడేసిందండి రిలీజ్ అయిపోయింది మూడు నెలల్లో రిలీజ్ అయిపోయిందండి అలాగే నెక్స్ట్ అదే ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ యావుండో శ్రీమతి గారు కామెడీ సినిమా చంద్రమోహన్ గారు రాధిక మళ్ళీ ఇల్లంతా సందడి చంద్రమోహన్ గారు ప్రభా కామెడీ సినిమా ఈ మూడు సినిమాలు వరుసగా హిట్ అయ్యేటప్పటికి నాకు ఒక ఐఏఎస్ మార్క్ లేక కామెడీ డైరెక్టర్ ముద్రపడిపోయిందండి దాని తర్వాత నాలుగో సినిమాగా చంద్రమోహన్ రిలీజ్ అయింది అది నా అకౌంట్లోకి రాలేదు దాసరి గారు మీకు గురువుగా అయినప్పటికీ చంద్రమోహన్ గారు కూడా మీకు గురువే అని చెప్తుంటారు కదా అంటే నాకు ఎలాగంటే అండి టోటల్గా నాకు ఒక క్రమశిక్షణని ఒక జీవితాన్ని ఒక డిసిప్లిన్ని ఒక డైరెక్టర్గా సినిమా పరిశ్రమలో ముద్రపడడానికి కారకులు కేవలం దాసనారాయణ రావు గారే నాకు మా గురువు గారు అయితే కామెడీ సినిమాల్లో నాకు వచ్చేటప్పటికి గురువు నిజంగా చంద్రమోహనే ఎందుకు అంటే నాకు కామెడీ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల్లో కామెడీ సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు చంద్రమోహన్ గారు రైటర్ కాశీ విశ్వనాథ్ రైటర్ పూసల గారు రైటర్ దివాకర్ బాబు డివిఎస్ నర్సరాజు గారు బాగుడిపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ నాకు కామెడీకి సహకరించి ఇవన్నీ చేసేవారు సో సెట్ మీద ఆర్టిస్ట్గా చంద్రమోహన్ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను పట్టుకోగలిగాను ఓహో కామెడీ అంటే ఇలా ఉంటే యాక్షన్స్ బాగుంటాయి అని సో నేను ఏకల ఏకల వ్యయ శిష్యుడిని కామెడీకి ఎవరికి చంద్రమోహన్ గారికి చెప్పాలంటే సో ఆ విధంగా నాకు చంద్రమోహన్ గారు కామెడీలో కొంత గురువు గారు అండి నిజంగా చెప్పి కానీ చంద్రమోహన్ గారు మీ దగ్గర ఏ బొట్నీలు ఆశించలేదు అనుకుంటే అన్న దగ్గర అసలు ఏ బొట్టలు చిటికిన వేలు కూడా ఆశించలేదు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అసలు మార్పులు ఏమైనా మీరు గమనించారా సార్ చాలా మార్పులు వచ్చేసినాయి అండి ఇండస్ట్రీలో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంచి మార్పులు వచ్చినాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ మనకు సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ కానీ టేకింగ్ వైజ్ కానీ టెక్నాలజీ వైజ్ కానీ తెలివితేటల వైజ్ కానీ డెఫినెట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినాయి ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కడ పడిపోయినాయి అంటే రిలేషన్షిప్స్ అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు ఆత్మీయులు కరువైపోయినాయండి ఆత్మీయతలు ఇవి ఇప్పుడు లేవు ఏదో ఆ సినిమాకి రావడం పని చేయడం వెళ్ళిపోవడం ఆ సినిమాకి రావడం పని చేయడం వెళ్ళిపోవడమే తప్పించి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి లేకుండా పోయినాయండి నేను అనేది అనుబంధం ఆత్మీయతలు అనురాగాలు ఏమీ లేవండి ప్రతిదీ కమర్షియల్ 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 బిజినెస్ 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 అయితే మన బ్రతుకు తెరువు కోసం బిజినెస్ కావాలి మనకి బట్ దాంతోపాటు నేను అనేది ఏంటంటే అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు ఇవన్నీ కూడా మనం పంచుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి మనం మేము మడ్రాసులో ఇండస్ట్రీ ఉండేటప్పుడు ఏదైనా ఒక కష్టం వచ్చిందంటే నలుగురు ఆదుకునేవారు ఒక మనిషి ఏదన్నా పాప జీవితకాలంలో చనిపోయాడు అంటే పది మంది వెళ్ళేవారు ఇక్కడ అటువంటి లేవండి చాలా తక్కువైపోయినాయండి ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు మీకు చెప్తానండి ఏదైనా ఒక ప్రొడ్యూసరో డైరెక్టరో ఒక ఆర్టిస్టో సీనియర్ చనిపోయాడు అంటే ప్రస్తుతం రన్నింగ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో రావట్లేదు అక్కడికి అలాగే ప్రస్తుతం రన్నింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా పోయారు అంటే కొంతమంది సీనియర్స్ వచ్చి చూసి వెళ్తున్నారండి దట్ ఈస్ గ్రేట్ ఎందుకంటే ఆ పద్ధతికి వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి కొంచెం మార్పులు వచ్చినాయండి ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమలు ఓకే బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అద్భుతమైన మార్పులు వచ్చినాయి సమస్య లేదు ఎందుకంటే మన సినిమాని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన దర్శకులు కూడా వచ్చారు మనకి నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం నిజంగా ఇదంతా మంచికే అంటారా సార్ మంచిగా వచ్చిన మార్పు అంతా కూడా మంచికే కొన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాడ్ అని చెప్పి చూడండి అది నష్టానికే అదే అయితే నా నమ్మకం ఏమిటంటే మనకి చరిత్రలోనే ఉంది సృష్టిలో ఉంది సారీ చరిత్రలో కాదు సృష్టిలో ఉంది భూమి గుండ్రముగా ఉండును 
ఒక సైకిల్ వీల్ని కానీ కారు వీల్ని కానీ దేనన్నా తీసుకుంటే అలా తిరిగి మళ్ళీ యథాస్థానం రావాలిగా సో వస్తుందని నమ్మకం ఉందండి మంచి మార్పులతో పాటు మళ్ళీ అనుబంధం ఆత్మీయతలు కూడా చక్కగా బలపడే రోజులు వస్తాయని నమ్మకం నాకైతే ఉందండి ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన దర్శకులు నిర్మాతలు కూడా ఇప్పుడు కనుమరుగు అయిపోతున్నారు అవునండి ఆ స్థాయి హీరోలకు ఎందుకు రావట్లేదు సార్ హీరోలు మాత్రం వాళ్ళ లెగసీ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది లేదుగా లేదండి అంటే ఇది ఒక పిరియడ్ అండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పిరియడ్ ఇది సినిమా పరిశ్రమలు దాని తర్వాత ఎవరైనా మీరు కనుమరుగు గారు అవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు మనకి ఎన్టీ రామారావు గారు మన జనరేషన్ వరకు మనం చూసుకుందాం అండి నా మా జనరేషన్ వరకు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు మీకండి శోభన్ బాబు శోభన్ వీళ్ళంతా కొంచెం మరి వెళ్ళిపోయారుగా ఎదరకండి అలాగే మేము దర్శకులు సీనియర్ దర్శకులను మీరు చూసుకోండి దర్శకులు అందరూ సీనియర్ దర్శకులు వెళ్ళారు యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు ఇది తప్పదు కాల గమనంలో మీ కాల పరిగెత్తే టైంలో ఇవన్నీ తప్పు అండి అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కొంతకాలం ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఒకళ్ళకేమో ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒకళ్ళకి పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటుందండి సినిమా పరిశ్రమలో హీరోగా మీకు ఉండేది దాని తర్వాత ఉండదు గ్యారంటీగా వాళ్ళు మళ్ళీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్కో దీనికో దీనికో రావడం దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్కి యంగ్స్టర్స్ రావడం ఇప్పుడు ఇదివరకు మనకు ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే గుమ్మడ్ గారు ఒక నాగయ్య గారు ఒక ఎస్వి రంగారావు గారు ఇలా ఉండేవారు ఇప్పుడు మనకు ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ అంతా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పెద్ద నరేష్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళంతా వచ్చారు కదండి ఇప్పుడు మంచిది తప్పు కాలగమనంలో చిన్న సినిమాలు అప్పుడు బతికినంతగా ఇప్పుడు రాణించలేకపోతున్నాయి అని కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ అండి తర్వాత పెద్ద సినిమాలు ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ రెడీ అవుతున్నాయి మనకు దానికి థియేటర్స్ కావాలి థియేటర్ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి పెద్ద సినిమాలు వేసుకుంటేనే ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్న దీంట్లో చిన్న సినిమాను వేయట్లేదండి వాళ్ళు చిన్న సినిమాను బ్రతికించుకోగలిగే ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే చిన్న సినిమా బ్రతుకుతుంది ఈ రోజుల్లో మీకు ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లి చూపులు శతమానం భవతి అంతకుముందు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి మనకండి చిన్న చిన్న సినిమాలు మంచి అయితే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్కి థియేటర్ మీద హోల్డ్ ఉంది కాబట్టి సినిమా ఆడగలుగుతుందండి మంచి సినిమా అయినా ఏమవుతుందండి మనకి ఇప్పుడు ఓ పెద్ద సినిమా వచ్చేటప్పుడు చిన్న సినిమాని తీసేస్తున్నారు అది ఆ దౌర్భాగ్యం ఇప్పుడు ఏర్పడిందండి దానివల్లే మనకి ఇదివరకు మనకి అగ్రిమెంట్ ఉండేదండి ప్రొడ్యూసర్స్కి అగ్రిమెంట్ అంటే వార్ల అగ్రిమెంటే దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యేవారు మీ థియేటర్ మేము ఫోర్ వీక్స్ తీసుకుంటాం త్రీ వీక్స్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు అది లేదండి మీరు సెకండ్ డే థర్డ్ డే తీసేస్తున్నారు ఆ మధ్యకాలంలో ఒక సినిమా బాగా ఆడుతున్న సినిమాను పెద్ద హీరో సినిమా కోసం తీసేసి మళ్ళీ తర్వాత వేసారు ఆ పెద్ద హీరో సినిమా ఫెయిల్ అయ్యేటప్పటికి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదండి ఇది మీరు తీసిన ఎలకా మజక కూడా అదే జాబితాలో వస్తుందంటారా సార్ అదే జాబితాలో రాదండి మాది మాది ఎందుకంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్కి సరి అయినటువంటి రూట్లో మా వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోయారు ఓకే ఇప్పుడు మా గురుగారు ఉన్నారు దాసనారాయణ రావు గారు సినిమా చూశారు చాలా బాగుంది అన్నారు సురేష్ వాళ్ళకి సినిమా చూపించాం సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంది ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే కూడా ఇది మనం రిలీజ్ చేద్దాం ఆగండి అన్నారండి ఓకే ఎందుకు అంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ ముందు రిలీజ్ చేస్తున్నారు మూడు రోజుల ముందు ఇది పిల్లలు రావాల్సిన సినిమా పిల్లలతో పాటు పెద్దలు రావాల్సిన సినిమా తల్లిదండ్రులు మీరు ఎగ్జామ్స్ ముందు వేస్తే ఎవరు వస్తారు రారు అని మనకి ఎనాలిసిస్ సురేష్ వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే చెప్పారండి చెప్తే మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటంటే అప్పటికే పాపం బాగా గ్రాఫిక్స్ వల్ల లేట్ అయిందని వాళ్ళు చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఒత్తిళ్ళు తట్టుకోలేక బయట లేదంటే ఏదైతే అయింది మనం రిలీజ్ చేసేద్దాం అని చెప్పేసి రే రిలీజ్ చేసేసారు అక్కడ వచ్చిందండి ఇబ్బంది లేకపోతే ఆ సినిమా మంచి సినిమా బాగా ఆడవలసిన సినిమా అది ఇలాగ కలిసిపోయిందండి అంతే థియేటర్లు దొరకలేదు మాకు ఓకే మాకు తెల్లారితే ఎల్లుండి రిలీజ్ అనగా ఆ రోజు మా చేతిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ ఉన్నాయండి మొత్తం ఏది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చెప్పేది ఆంధ్ర తెలంగాణ మొత్తం కలిపి తర్వాత అటు చేసి ఇటు చేసి ముప్పై మూడు థియేటర్లు తీసుకొచ్చేవాడి ముప్పై మూడు థియేటర్లు అంటే అసలు ఏంటండి నథింగ్ ఈ రోజుల్లో మీకు వంద నుంచి నూట యాభై ఐదు థియేటర్లు చిన్న సినిమాకి వెయ్యాలి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేయలేదండి సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మీకు లభించిన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పటికీ అలాగే కొనసాగుతుందండి 
నా విషయంలో అలాగే జరుగుతుందండి అదేం ప్రాబ్లం లేదండి ఇప్పుడు అయితే ఇట్ ఈస్ ఎ నే న్యాచురల్ అండి ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక పెద్ద కోళ్ళు వచ్చిందండి కోళ్ళు వచ్చింది అపురూపంగా చూస్తారు అద్భుతంగా చూస్తారు ఆ అమ్మాయిని చిన్న కోడలు వచ్చింది అనుకోండి పెద్ద కోడల మీద మోసి తగ్గుతుందిగా న్యాచురల్గా అది ఇక్కడే కాదు లై అటువంటి లైఫే సినిమా ఫీల్డ్ కూడా యాజ్ నాట్ ఓన్లీ సినిమా ఫీల్డ్ అండి ఏ రంగమైనా అంతేనండి ఏ రంగమైనా అంతే నాకు తెలిసి ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న మీరు ఫినాన్షియల్గా మాత్రం కొద్దిగా ఒదురుగులు ఎదుర్కొన్నారు అని విన్నామండి ఎందుకు సార్ అసలు అంటే మా దృక్పథం ఎలా ఉండేది అంటే అండి మనం సినిమాలు తీసిన రోజుల్లో నేను ముమ్మరంగా సినిమాలు చేసిన రోజుల్లో ప్రొడ్యూసర్ని డబ్బులు ఇవ్వలేని స్టేజ్ ఉంటే నేను వదిలేసేవాడిని అండి ఎందుకంటే రిలీజ్కి కష్టాల్లో ఉండేవారు దానివల్ల నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ వదిలేసేవాడిని సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటే తీసుకునేవాడిని అప్పుడు కూడా మా రెమ్యునరేషన్లు ఎంత ఇప్పుడున్న రెమ్యునరేషన్లు కాదు కదండి మేము మ్యాక్సిమం తీసుకుంది నేను ఐదు లక్షల రూపాయలు ఒక సినిమాకి రెమ్యునరేషన్ ఈరోజు ఐదు లక్షల రూపాయలు అంటే అసలు నథింగ్ అండి అసలు ఓ డైరెక్టర్కి నథింగ్ అసలు అడ్వాన్స్ కూడా ఎవరండి ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ అంటే అవతల పొమ్మంటాడు డైరెక్టర్ ఐదు లక్షల్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంటే మాకు వచ్చేదండి కొన్ని సంస్థలే మాకు అద్భుతంగా ఇచ్చిన రెమ్యునరేషన్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బుకు లోటు లేదు కాబట్టి అందువల్ల ఫైనాన్షియల్గా కూడా మేము గొప్పగా సెటిల్ కాలాగిపోయాం అయితే ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఒక పైసా డబ్బులు ఎవరిని మనం అప్పడకుండా ఏమీ చేయకుండా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా బతుకుతున్నాం సంతోషం అదే దాసరి గారితో మీకున్న అనుబంధం ఎలా అంటే సార్ అది ఒక్క మాటలు చెప్పలేదు సార్ అది చాలా గొప్ప అనుబంధం అండి మాది మాకు ఆయన ఒక తండ్రి లాంటి వ్యక్తి నేను బయట రెండు సినిమాలు బయట పనిచేసినప్పటికీ కూడా టోటల్గా జీవితంలో ఒక సర్వైవల్కి మనిషి ఎంత కష్టపడాలి అనేది ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను ఒక డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాను డెడికేషన్ నేర్చుకున్నానండి ఏమండి ఒక సినిమా నాది రిలీజ్ కాగిపోయింది అంటే ఫస్ట్ నా సినిమా స్పీడ్ బ్రేకర్ ముందు ఆగిపోయిన చందమామ సినిమాని నాకు ఫస్ట్ అవకాశం ఇప్పించిందే ఆయన సో మళ్ళీ రెండో సినిమా ఇప్పించి మళ్ళీ నన్ను దర్శకుని చేశారండి ఆయన అలాగే మధ్యలో ఒకసారి గ్యాప్ వచ్చింది నాకు ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్ర పోలీసు ముందు ఏమైనా నడిచిపోరా ఏంటి ఖాళీగా ఉన్నట్టున్నావు అన్నాడు ఆయన అవును సార్ అన్న నెక్స్ట్ డే పిలిచి ఒక సినిమా అప్ చెప్పాడు ఆయన అండి ఆ సినిమా చేస్తూ ఉండగానే ఇద్దరు పెళ్ళాలి ముద్దు పోలీసు ఎదురింటి మొగుడు పక్కిన పెళ్ళాం అత్తింట్లో అద్దె మొగుడు పెళ్ళడానికి ప్రేమ లేక ప్రేమ ఇలాగ వరుసగా ప్రవాహం స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ నాకు అండి సో ఇంక మరి ఆయన్ని ఒక్క మొక్కలు ఎలా చెప్పగలుగుతాం ఆయన గురించి అండి చాలా గొప్ప అనుబంధం అండి మాది దాసరి గారిది మాది నేను ఇంకొకటి కూడా మీకు చెప్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మధ్యలో గురుగారి దగ్గర పనిచేస్తూ నేను ఎందుకో ఒక విషయంలో బాధపడి నేను అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర మానేసి వెళ్ళిపోయి ఇంకో డైరెక్టర్ దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకుని నేను వెళ్ళి ఆ మొక్క ఆయనతో చెప్పాలని చెప్పి వారం రోజులు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఆయన్ని కళల్లోకి చూస్తూ ఈ విషయం చెప్పలేక తిరిగి వన్ వీక్ వచ్చేసారు ఒక రోజు ఎలాగైనా సరే ఇవాళ చెప్పేయాలి మనం వన్ వీక్ అయిపోయింది అని చెప్పి నేను అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ ఆ రోజు షూటింగ్ లేదు ఆయన కానీ అలా కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన కళ్ళల్లోకి చూడలేక చూస్తే చెప్పలేనని తల ఉంచుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాల మీద పడి గురువుగారు నేను ఎక్కడున్నా నేను మీ శిష్యుడినే మీ పేరు నిలబెడతాను అని నేను వచ్చాను గెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆయన ముఖం ఇంకా చూడలేదు ఆ నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కంట్లో నా కంట్లోంచి ఒక డ్రాప్ ఆయన పాదాల మీద పడిందండి ఇంటికి వచ్చాను ఆ బ్యాచులర్ క్వార్టర్స్కి వచ్చాను బ్యాచులర్ క్వార్టర్స్లో మడత మంచం అనేది ఉండే మనకు పూర్వకాలం ఉండేది దాని మీద చొక్క ఇప్పలా పడుకున్నాను ఒక విధమైనటువంటి ఆనందం ఏంటి వారం రోజుల్లో చెప్పలేని విషయాన్ని ఈరోజు చెప్పేసాను అనే ఒక ఆనందం బట్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో కొనసాగిన అనుబంధాన్ని తెంచుకుని వచ్చేసాను అనే ఒక బాధ అలా పడుకుని ఉన్నాను కారు హార్న్ నిరిపించింది అలా లేచి అలా చూశాను గదిలో చూస్తే రోడ్డు మీద మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కారు స్టీరింగ్ ముందు నుంచి ఉన్నాడు ఒక ఐదు దిడ్డి శ్రీహర్రావు గారు అని మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే గురుగారు ప్రొడ్యూసరు గప్ప గొప్ప చొక్కా వేసుకుని వెళ్ళాను చూశాను ఆయన్ని 
ఏం సార్ ఈ టైంలో వచ్చారు అన్నాను దాసనారాయణ గారి మీద దండయాత్ర చేశారట అని దండయాత్ర చేయడానికి నేను ఎంతవాడిని సార్ ఏదో బాధ కలిగింది నేను వద్దనుకున్నాను అక్కడ సరే నువ్వు ఎందుకు వద్దనుకున్నావు అనే విషయాన్ని నేను అడగను ఆయన చుట్టూ కొన్ని వందల మంది తిరుగుతున్నారు పెద్ద పెద్ద రికమెండేషన్లు మినిస్టర్ల దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్ లెటర్లు తీసుకుని వస్తున్నారు కానీ నువ్వు మొట్టమొదటి నుంచి కంటిన్యూ అయినటువంటి అసిస్టెంట్లు నువ్వు మీరు మీరందరూ కూడా ఆయనకు ఒక మొక్క నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఎక్కడున్నా నేను మీ శిష్యుణ్ణి అని చెప్పేసి వచ్చింది చాలా బాధించింది ఆయన్ని ఇప్పుడు వరకు ఆయన ఇంకా భోజనం చేయలేదు అప్పటికీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది సార్ ఈవినింగ్ నేను టూకి చెప్పాను ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది నేను భోజనం చేయలేదండి రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను నువ్వు రావాలి అని అనుకుంటే నీ భవిష్యత్తుని భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని నువ్వు రావాలి అని అనుకుంటే కారు ఎక్కువ లేదు అనుకుంటే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపో నేను వెళ్ళిపోతాను ఒక్క నిమిషం ఆలోచించానండి నేను నిజమే శ్రీహర్రావు గారు చెప్పింది కొన్ని వందల మంది తిరుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర ప్లస్ నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను ఎంత నేను కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఆయనకి కానీ ఎంత ఎఫెక్షన్ ఆయన మనమే చూపించకపోతే మనల్ని కౌరు పంపించుంటారు ఆయన ఓ ప్రొడ్యూసర్కి ఫోన్ చేసి నరసింహరావు అలా చెప్పి వెళ్ళాడు అని చెప్పడం ఈయన రావడం అని వెంటనే కారుకి మళ్ళీ వెళ్ళాను సార్ అటువంటి అనుబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మేమండి గురువుగారు మేము ఆయన దగ్గర ఎవరు పనిచేసినా అంతే దాస్తాన్ దగ్గర దగ్గర మర్చిపోరు ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో మీరు చాలా సినిమాలు తీశారు దానికి గల కారణం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ వరడు చెప్పాలంటే కెమిస్ట్రీ మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరింది మాకండి అయితే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కామెడీ అత్యద్భుతంగా చేస్తాడు ఆయన చంద్రమోహన్ గారు బోర్న ఆర్టిస్టు ఆయన వదిలేయండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు స్వయం కృషితోటి బ్రహ్మాండంగా పైకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చేస్తాడు నాకు ఏదైతే కావాలనుకుంటానో అది ఆయనలో పలికేదండి మా ఇద్దరికి సో నాకు బాగా సూట్ అయ్యాడు సెట్లో ఆయన అలాగే మా ఇద్దరు టెంపర్మెంట్లు ఒకటే మా ఇద్దరి మా ఇద్దరు టెంపర్మెంట్లో ఎవరికి టెంపర్మెంట్ వచ్చినా రెండో వాళ్ళని తగ్గి ఉండేవాళ్ళు అంటే మా ఇద్దరికి ఏమనిపించేదంటే నాకు కానీ ప్రసాద్ గారికి కానీ సర్దుకుపోతే సంసారం అనే డైలాగ్ గుర్తొచ్చేది దానివల్ల నేను తగ్గి ఉండేవాడిని ఆయన టెంపర్మెంట్లో ఉంటే నేను టెంపర్మెంట్లో ఉంటే ఆయన తగ్గేవాడు సో ఇట్లాంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఇన్ని సినిమాలు దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు సినిమాల దగ్గర చేయగలిగేవాడి మేము ఒక అండర్స్టాండింగ్ అంతే భార్యాభర్త లాంటి వాళ్ళు అండి అందుకనే మా ఇద్దరిని భార్యాభర్త లాంటి వాళ్ళు అంటారు మా ఇద్దరినేనండి భార్యాభర్తలు అంతే కదండి ఇప్పుడు ఒకసారి బంధం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ బంధాన్ని తెచ్చుకుని వెళ్ళ వెళ్ళిపోతే ఇంకా మనుషులు ఏంటి వాళ్ళు మనుషులే కాదు వాళ్ళు సో అటువంటి అనుబంధంలో చేసేవాడు మీ ఇద్దరం అంటే ఏనాడు కమర్షియల్గా మీ ఇద్దరం వెళ్ళలేదు మేము ఇద్దరం కూడా మీ సినిమాలతోనే కాదు నార్మల్గా మీరు పెట్టే టైటిల్స్తో కూడా నవ్విస్తారంట అవునండి అసలు అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అది వర్కౌట్ అవుతుంది అని ఎలా అర్థమైంది సార్ మీకు ఏమీ లేదండి నాకు సబ్జెక్ట్ అనుకోగానే సబ్జెక్టుకు సూట్ అయిన టైటిల్ కోసమే ఆలోచించేవాడిని ఎప్పుడు కూడా నేనండి టోటల్గా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించేవాడిని చలాకి మొగుడు చేదస్తం పెళ్ళం అంటే దాంట్లో రజనీ ఒక చేదస్తం చేదస్తం అంటే పూజలు పురస్కారాలని మనం కొంచెం చే ఎక్కువగా చేస్తే చేదస్తం అంటాం అలాంటి చేదస్తం ఉండేది ఇతనేమో చాలా చలాకీగా ఉండేవాడు ఇతనికి చేదస్తాలు గీస్తాలు పనికిరావు ఏదో ముచ్చట పడి భార్య దగ్గరికి వెళ్తే తోసేసేది ఏమండి వాడు శివరాత్రి అండి వీరేంటండి ఇలాగా ముచ్చట పడి దగ్గరికి వస్తున్నారు అని సో దీనికి చలాకీ మొగుడు చేదస్తం పెళ్ళాం బాగుంటుంది అనిపించేదండి అలాగే ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్ర పోలీసు ఒక పోలీస్కి ఇద్దరు భార్యలు మళ్ళీ ఇంకో పోలీసు ఉంటాడు అది వేరే విషయం ఇలాగ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అండి నాకు అనిపించేది ఎప్పుడు నేను నా సినిమా టైటిల్స్ ఎప్పుడు కూడా పెళ్ళానికి ప్రేమ లేక ప్రియరాగ్ శుభ లేక నేను మా ఆవిడ ఇవన్నీ అల్లరి మొగుడు చిల్లరి కొడుకు నా ఇవన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయంటే అండి నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని సృష్టి ఎంత మారినా ఎన్ని రోజులు మార్పు జరిగినా ఇక్కడ కాలగమనంలో భార్యాభర్తల అనుబంధం అనేది ఎప్పటికీ ఉండేదే ఎప్పటికీ ఉండేదే భార్యాభర్తల అనుబంధం అనేది అందులో ఎస్పెషల్లీ మన హిందూ సాంప్రదాయంలో భార్యాభర్తల అనుబంధం గొప్పది 
సో వాటి మీదే టైటిల్ ఇస్ట్ వెళ్ళి వాటి మీదే సబ్జెక్టులు తీస్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీదే నేను ఎక్కువ ఉండేవాడిని అండి అలాగే కుటుంబంలో ఉండే అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు మనకి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మారినాయండి ఇంత టెక్నాలజీ మారింది అనుబంధాలు మారలేదు అని చెప్పడానికి నిదర్శనం మీకు అనుబంధం కోసం మనిషి తాపత్రయపడతాడు అనే దానికి శతమానం భవతి సినిమా మీకు ఈరోజు సో ఏ కాలం అయినా సరే మనం అండి ప్రాపర్గా డీల్ చేయగలిగితే కుటుంబ కథా చిత్రాలు ఎప్పుడూ సక్సెస్ అయ్యి మీకు అందుకేనా సార్ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేటెడ్ మూవీస్ తీస్తూ వచ్చాయి నేను తీస్తూ వస్తున్నానండి ఎప్పుడును ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఒక జంజాల్ గారి సినిమా తీసుకోండి ఒక రేలంగ్ నరసింహరావు సినిమా తీసుకోండి మే ఇద్దరం ఒక పది సంవత్సరాలు అలా ప్యారలల్గా రన్ అయ్యాం మే ఇద్దరం ఏ సినిమా రేలంగ్ నరసింహరావుది ఏ సినిమా జంజాల్ గారిది అని చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను మొగుడు పెళ్ళాల మీద ఉండే సినిమాలు అన్నీ నాయే ప్రేమికుల మీద ఉండే సినిమాలు అన్నీ జంజాల్ గారు ఈ కామెడీలో మీరు చూడండి ఆయన తీసింది ఒకటే మొగుడు పెళ్ళాల మీద ఒక సినిమా తీసాడు ఆయన నరేష్ను బాను ప్రియ యాక్ట్ చేశారు ఓకే అదేదో మొగుడు ఏదో ఏదో టైటిల్ ఉందండి ఆయన తీసింది మిగిలిన అన్నీ ఆయన లవర్స్ మీద ఎక్కువ తీసాడు ఆయన ఆయన నేను మొగుడు పెళ్ళాల మీద తీసాను ఇప్పుడు పిసినారతనం సినిమా ఉందండి పిసినారతనం మీద ఆయన ఏం చేశాడు అహనా పెళ్ళని తీసాడు అంటే లవర్స్ మీద తీసాడు నేను అదే పిసినారతనాన్ని భార్య భర్తల మీద తీసాను ఎదురింటి మొగుడు పక్కింటి పెళ్ళాం అట్లా నాది ఎంత భార్య భర్తల సంబంధం ఆయనదేమో లవర్స్ సంబంధం ఎలా ఉండే సార్ మీ ఇద్దరి మంచి కాంపిటీషన్ ఎలా ఉండే సార్ అప్పుడు కాంపిటీషన్గా ఎప్పుడు ఏ రోజు అనుకోలేదండి మీ ఇద్దరం కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ముమ్మరంగా చక్కని సినిమాలు తీసిన రోజుల్లో నాతో ఆయనతో పరిచయం లేదు సెట్లో అనేవారట కమెడియన్ కమెడియన్స్ తోటి ఎందుకంటే కమెడియన్స్ వచ్చి కామన్ అక్కడ ఇక్కడ ఎవరో రేలంగ్ నరసింహరావు జంజాలుగా దాసనారాయణ గారు శిష్యుడు అంటే బాగా తీస్తున్నాడు కామెడీ అని అప్రిషియేట్ చేసేవాడు ఈ అప్రిషియేషన్ విని వెళ్ళి నేను ఒకసారి ఆయన కలుసుకున్నాను నా సినిమాకు మూడు సినిమాలకి ఆయన డైలాగులు రాశాడండి ఆయన జంజాల్ గారు అన్నీ హిట్లే మూడు సో అటువంటి కాంప్లెక్స్ మా ఇద్దరి మధ్యన ఎప్పుడూ లేవండి జంజాల్ గారి మధ్యన కానీ నా మధ్యన కానీ ఇద్దరం అందుకుని హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ కలుసుకున్నానండి ఎంత కామెడీ సినిమా అయినా పాటల్లో మాత్రం మంచి మసాలా తట్టించేవాళ్ళంట అవి తప్పవు కదండి ఇప్పుడు కథ కథలో వచ్చేటప్పుడు కామెడీ చూపించుకుంటూ వెళతామండి సాంగ్స్ కోసం అంటూ కూడా ప్రేక్షకులు ఉంటారుగా అవును మరి ఆ ప్రేక్షకుల కోసం చేయాలిగా మేము తప్పదు మరి సో చేసేవాళ్ళం అయితే సెన్సార్ కత్తిరికి దొరికే అంత మషాలకి వెళ్ళేవాళ్ళకి కాదు చిలిపితనంగా ఉండేవా ఉండేదండి అంతే అదండి మా సాంగ్స్ పిక్చర్ చేసిన ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ హీరోయిన్లతో కూడా చాలా మంచిగా ర్యాప్ చాలా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళంట మంచిగానే చేశాను కానండి జంటగా చేయలేదు ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా సెట్లో హీరోయిన్స్తో కూడా హీరో లెవెల్లోనే సరదాగా ఉండేవాడిని తప్పించి ఆ సరదాలని మళ్ళీ సెట్ బయట చూపించేవాళ్ళం కాదండి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ చిలిపి చిలిపిగా జరిగిన అలాంటివి ఏమీ లేవు సార్ మనకండి ఎప్పుడు కూడా మనం దానికి కొంచెం క్వైట్ ఎగినెస్ట్ అండి అంతసేపు వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా హోటల్ రూమ్కి వచ్చి ఎందుకంటే అన్నీ అవుట్డోర్లో తీసేవాళ్ళం షూటింగ్లన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ ఏంటి షెడ్యూల్ ఏంటి దాని సీన్స్ ఏంటి గొడవ ఏంటి దానికి ఏమన్నా రిపేర్ చేయాలా ఎట్లాగా దాని ప్రాపర్టీ అంతా రెడీ అయి చేసారా లేదా మన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈ గొడవల్లోనే ఉండేవాళ్ళం అది తప్పించి వేరే మనం రూట్లు లేవండి మాకండి మరి స్టార్ హీరోలతో ఎందుకు చేయలేదు సార్ మీరు సినిమా నేను మూడు సినిమాలు చేశానండి ఒకటి దాగుడు మూతల దాంపత్యం అక్కినేని నాగేశ్వర గారితో ఓకే సంసారం అనే సినిమా వంద రోజులు ఆడిందండి మన శోభన్ బాబు గారు యమధర్మరాజు అని ఒక సినిమా అండి మన కృష్ణరాజు గారితో యాక్షన్ ఫిలిం అయితే నాకు ఏమైందంటే అంటే ఎక్కువ లో బడ్జెట్టు కామెడీ సినిమాలు అని ముద్ర పడిపోయినాయండి దాంతో ఏమైపోయింది డిమాండ్ అండ్ సప్లై నా నా దు నా దుకాణానికి ప్రొడ్యూసర్ పల్నా సినిమా కావాలి పల్నా క్యాస్టింగ్తో అంటే ఆ సినిమా చేసేసేవాడిని నేను అరే పెద్ద హీరో కాదే ఇక్కడ లేదు దీనికి పెద్ద హీరోని పెడదాము అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ని ఒత్తిడి చేయడం కానీ అలా ఉండేవి కాదు నేను ఎప్పుడు ఆయన ఏం కోరుకుంటే చేసి ఇచ్చేవాడిని నేను దానివల్ల నాకు ఏమైందంటే 
ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ని ఏమండి పలానా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని పెడదాం సో హీరోల్ని పెద్ద హీరోల్ని బిజినెస్ కూడా బాగుంటుంది మనం అనే అనేవాడిని కాదు నేను ఏమో ఆయన బడ్జెట్ అదే అనుకుంటాను ఎందుకు అని వెళ్ళిపోయేవాడిని అండి అలాగే అంచేత రాలేదండి ఎక్కువ నాకు అందులో ముద్రోడు పడిపోయింది కామెడీ డైరెక్టర్ లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు స్టార్ హీరో హీరోలుగా కొనసాగుతున్న మహేష్ బాబు కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు ఇప్పుడు వాళ్ళు స్టార్స్ చూస్తుంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా వాళ్ళకి కష్టానికి మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానివ్వండి మహేష్ బాబు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చిరంజీవి గారు అండి ఎంత కష్టపడి స్వయం కృషి మీద పైకి వచ్చాడండి ఆయన చిరంజీవి గారు అండి మహేష్ బాబు వెంకటేష్ మనకి ఇలాగ పోల్చుకుంటే మీకు అందరు హీరోలు ఇప్పుడు ఏమంటే ఒకటే ఒకటి సార్ కష్టానికి ఫలితం ఎప్పుడూ ఉంటుందండి ఆ కష్టంతో పాటు నేను అనేది డిసిప్లిన్ డెడికేషన్ ఉంటే డెడికేషన్ అంటే కష్టం ఇంకా మీరు వృత్తి మీద మీరు ప్రొఫెషన్ మీద డెడికేషన్ ఉంటేనే దాన్ని కష్టపడి సాధించగలరు లేకపోతే చేయలేరు వీళ్ళందరూకి అద్భుతమైన పునాదులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు ఉండగలుగుతున్నారండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా సో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే ఒకసారి నాకు మహేష్ బాబు మరి చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న క్యారెక్టర్ నుంచి చూసాం మనం అండి మనం అండి అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని కూడా చూసాం వీళ్ళంతా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈరోజు నిలబడగలిగారు గారు అంత పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకున్నారు ఆనందం వేస్తూ ఉంటుందండి ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా కూడా చూ వాడు కష్టపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు పైకి వస్తున్నారు వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఎన్నో ఉన్నాయండి కొన్ని కొంతమందిని చూసి మనం కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఒక సినిమా చేయగానే పేరు వచ్చేసింది కదా అని చెప్పేసి ఫోజ్ పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు కాలగంలో కలిసిపోతూ ఉంటారు మనం చూస్తున్నాం చాలా అలాంటి మనం అండి పవన్ కళ్యాణ్ లాంచింగ్ వ్యవహారం మీ దాకా వచ్చిందని ఒక రూమర్ రూమర్ అనొచ్చో లేదో నిజమే అన్న సార్ అది రాజకీయంగా అండి లేదండి సినిమాల్లోకి పవన్ కళ్యాణ్ లాంచింగ్ నాకు రాలేదండి ఇంతవరకు రాలేదా అయితే రూమరే అనుకోవచ్చా ఏం మరి నాకు ఐడియా లేదండి దాని మీద అసలు అవగాహన లేదు ఓకే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అంటే మీరు ఏమన్నా ముందుగా ఊహించారా అంటే నేను ముందు అసలు రాజకీయాల్లోకి వస్తారని నేను ఊహించలేదండి చిరంజీవి గారిని ఊహించలేదు ఈయన్ని ఊహించలేదు అయితే వచ్చారు బట్ నేను అనేది ఏంటంటే అండి మనకి రాజకీయాలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పులి స్టాప్ పెట్టేయడమేనండి ఎన్టీ రామారావు గారులేగా ఓకే అటొక్కాలు ఇటొక్కాలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే కళాకారుడికి అందరూ కావాలి ఒక సపరేట్ అభిమానులే కాదండి అందరూ కావాలి మీకండి ఉంటేనే మన లైఫ్ ఇక్కడ బాగుంటుందండి నా ఉద్దేశం అయితే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకమైన ఒపీనియన్ అనుకోండి చెప్పలేము మనం అండి టోటల్గా ఇప్పుడు ఎంజిఆర్ గారు ఉన్నారండి నేను మద్రాసులో ఉండేటప్పుడు మరి ఆయన సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నారు అప్పటికి తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు తర్వాత సినిమాలకి పునిస్ట పెట్టేశాడు ఆయన పెట్టేసి ఏ లెవెల్కి వెళ్ళారంటే మళ్ళీ సినిమాలోకి ఆయన ఆ రాజకీయాల్లో కోమాలో కూడా ఉండి ఆయన పేరు పెట్టుకుని గవర్నమెంట్ రన్ చేశారు అంత గొప్ప పేరు సంపాదించాడు అలాగే మొన్న మనకి జయలలిత గారు అలాగ చేయగలిగితే బ్రహ్మాండం అండి సూపర్ మనం అండి కానీ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ పాలిటిక్స్ బాగా కలుషితం అయిపోయినాయి అండి టోటల్గా అని నా ఉద్దేశం నాకు దీని మీద పెద్ద అవగాహన లేదు ఓకే టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే రాజకీయాల మీద సో మళ్ళీ మీ గురించి వస్తే డాక్టర్ కొడుకు అయ్యండి కూడా ఏదండి మీ డాక్టర్ కొడుకు అయ్యండి కూడా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కప్పులు తీయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఒకనొక సమయంలో వచ్చిందంట అదే పెద్ద పాఠం అండి నాకు మా ఫాదర్ డాక్టర్ నన్ను డాక్టర్ని చేయాలనుకున్నారు నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఎడ్యుకేషన్కి ఎందుకో నాకు సూట్ అవ్వలేదు వచ్చేసాను సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చేసాను వచ్చేసి ఇద్దరు డైరెక్టర్ల దగ్గర పనిచేసిన తర్వాత గురువు గారి దగ్గరికి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ప్రతాప్ పాఠ్స్ రాఘవల్ గారు ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళారు నన్ను గురువు గారు తీసుకెళ్ళి సంసారం సాగరం అనే సినిమాకి రండి నారాయణరావు గారు అని పిలిచాడు రాఘవల్ గారు పిలిచి సార్ ఇతను రేలంగ్ నరసింహరావు అని మా ఊరి డాక్టర్ గారు అబ్బాయి అండి మన కంపెనీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తాడని గురువు గారు పరిచయం చేశారు అలాగా ఓకే బాబు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చో అని లోపలికి వెళుతున్నాను మళ్ళీ వెనక్కి పిలిచాడు బాబు ఇట్రామా ఎన్ని పేరు అన్నావు రేలంగ్ నరసింహరావు 
మీ గురుగారికి ఒక కృషి తీసుకొచ్చి అన్నాడు అనేటప్పటికి ఈయన గమ్ముని మా గురువుగారు సార్ మా ఊరు డాక్టర్ గారు అబ్బాయి ఉండండి నారాయణరావు గారు ఆగండి అన్నాడు ఆయన నేను వెళ్ళి కుర్చీ తీసుకొచ్చి నేను వేసాను తర్వాత బాయ్ తీసుకొచ్చి గురువుగారికి రాఘవ ప్రతాప్ వాడస్ రాఘవ గారికి కాఫీలు ఇచ్చాడు వీళ్ళు కాఫీలు తాగేసి బాబు ఇట్రామ్మా నీ పేరేంటన్నా నా పేరు రేలంగ నరసింహరావు అండి ఈ కప్పులు తీసుకెళ్ళి బాయ్కి ఇచ్చేయనండి సార్ మా ఊరి డాక్టర్ గారు అబ్బాయి అండి నారాయణరావు గారు ఆగండి అన్నాడు కప్పులు తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టేసాను సరే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవాల్సింది మాట్లాడుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటే వెనక్కి పిలిచారు నరసింహరావు ట్రావయ్యా అన్నారు రాఘవల్ గారు వచ్చారు భుజమే చెయ్యేసి నువ్వు పైకి వస్తావయ్యా అన్నారు అదేంటి సార్ అన్నాను ఏమీ లేదు ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో నువ్వు పనిచేయాలి అంటే నువ్వు నీ స్టేటస్ నీ ఐశ్వర్యం అన్నీ మర్చిపోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ చిటికేస్తే మా నాన్నగారు పది మంది సర్వెంట్లు వస్తారు కదా నేనేంటి ఇక్కడ చేసేది అని నువ్వు అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్వే సపోజ్ ఫ్రేమ్ పెట్టాడు కెమెరామెన్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లో చెప్పులు ఎక్కడో ఉన్నాయి బాబు ఇట్రామ్మా ఆ చెప్పులు తోయి అంటాడు నేను ఏంటి డాక్టర్ గారు అబ్బాయిని మా నాన్నగారు చిటికేస్తే పది మంది వస్తారు అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో అవుట్ నువ్వు నువ్వు గబ గబ వెళ్ళిన చెప్పులు తీసేమనుకో నీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటే చెప్పులు తీసినంత మాత్రం భవిష్యత్తు అని కాదు ఈ స్టేటస్ అనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోయి ఎవరే పని చెప్పినా సరే నువ్వు చేయగలిగితే నువ్వు పైకి వస్తావు నువ్వు పైకి వస్తావు అనే దాని నిదర్శనం ఒకటే నేను చెప్పిన రెండు పనులు నువ్వు చేసావు అని ఆ రోజు నన్ను ఆశీర్వదించాడు ప్రతాప్ పాట సాగల్ గారు మొదటి పాఠం మొదటి పాఠం అండి నిజంగా కూడా ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పిన నిజంగా మనం అనుభవపూర్వకంగా చెప్పినవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి దాన్ని తప్పుగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం పైకి రాలేము ఎన్ని గుణపాఠాలు మనకండి ఐ మీన్ గుణపాఠం కాదు ఐ మీన్ పాఠాలు మనకండి ఇవ్వండి అందుకని ఆ విధంగా కప్పులతో బయట పెట్టవలసిన అవసరం వచ్చిందండి మీ సినిమాల్లో ఎక్కువ కన్నడ హీరోయిన్లను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళంట అసలు దానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా సార్ ప్రత్యేక కారణం అంటూ ఏమీ లేదు సార్ మనకి హీరోయిన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే అక్కడి నుంచి తీసుకురావడమే ఇప్పుడు మనం హిందీ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాం కదా అప్పుడు నేను ఎక్కువ చేసింది తెలుగే తెలుగు హీరోయిన్సే నేను కన్నడ హీరోయిన్స్తో చేసిందల్లా ఎవరో శృతి శృతి అని ఒక అమ్మాయితో చేశాను అలాగే ఇంకొక అమ్మాయి ముగ్గురు అమ్మాయిలు మొగుళ్ళు ఒక అమ్మాయి కన్నడ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయితో చేశాను అంతే తప్పించండి మనం కన్నడ అమ్మాయి బాగుంది అనుకుంటే ప్రొడ్యూసర్కి హెల్ప్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు పెట్టుకోవడమే తప్పించి ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదండి టోటల్గా అయితే నేను పెళ్లి చేసుకుంది కన్నడ అమ్మాయినే మా మిస్సెస్ క్యాండ్రీస్ బ్యాంగ్లూర్ అండి ఇప్పుడు అడల్ట్ కామెడీ డీల్ చేయడం ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాబు బాగా బిజీ అని ఒక మూవీ కూడా రాబోతుంది అవసరం శ్రీనివాసరావు అది అప్పుడు మీరు చేసిన దాంట్లో మన్మధ లీదా కామరాజ్ గోల్ అన్న మూవీస్ అది ఏ జోనర్ కిందకి వస్తుంది సార్ అంటే ఏ జోనల్ అంటే అండి పేరుకి మన్మధ లీలా కామరాజ్ గోల పెట్టాం కొంచెం అడల్ట్స్ చూసే సినిమాయే నిజంగా చెప్పాలంటే ఓకే దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక శృంగారం మీద బేస్ చేసిన తీసిన సినిమా అది దానికి ఏ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చారు ఆ రోజు మాకు నాకు బాగా గుర్తు ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారండి దానికి అయితే ఈ అడల్ట్ సబ్జెక్ట్లో కూడా అసభ్యంగా మనం వండే కొంచెం మా వెళ్ళే సీన్స్ ఏమి తీసేవాడిని కాదు మేము ఇప్పుడు వాడు వాడికి మన్మధుడికి గొడవ వచ్చింది కామరాజ్కి మన్మధుడికి అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్కి చంద్రమోహన్కి చంద్రమోహన్ వచ్చి మన్మధుడు ప్రతి మనిషిలోనూ మన్మధుడు అనేవాడు ఉంటాడ్రా మన్మధుడు అనేవాడు ఉండి ప్రేరేపిస్తేనే మీరు శృంగారాన్ని చేయగలుగుతారు లేదంటే చేయలేరు అని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు మన్మధుడు ఓకే ఓకే చీ ఏ ఎలవయ్యా ఒక అమ్మాయి అందాన్ని చూడగానే మనకి శృంగారం ఏర్పడుతుంది ఇదేంటిది అని ఏదో ఛాలెంజ్ చేస్తారు ఓకే చే వాడు బెడ్రూమ్లో భార్యతో సరసాలు ఆడుతున్నప్పుడు మన్మధుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి వాడి బాడీలో చూ బాణాలు లాగుతాడు వెనక్కి అలా కౌగులించుకున్న వ్యక్తి గమ్ముని నిద్ర వస్తుంది పడుకుంటానని పడుకునే వాడు అంతవరకే చూపించేవాడిని ఓకే ఓకే దీన్ని మీరు చేయగలిగితే మనం చేయవలసింది అంతా చేసేసి మనం 
దొర్లించేసి వీళ్ళిద్దరిని అయ్యేసి ఈ చేసి ఆ అమ్మాయికి చేరిప్పేసి వీడు పట్టుకుని పీడించి అన్ని అంతవరకు వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి అవకాశం ఉన్న సీన్స్ స్కోప్ ఉంది స్కోప్ ఉంది కానీ నేను వెళ్ళలేదండి మనం వెళ్ళలేదు ఎందుకు అంటే ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని పెట్టాను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి జనరల్గా ఫ్యామిలీ లేడీస్ ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ పిల్లలు ఎక్కువ చిన్నపిల్లలు సో ఫ్యామిలీ లేడీసు చిన్నపిల్లలు రాగలిగినటువంటి సీన్సే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంలో మేము ఆ మోతాదు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదండి తీసుకున్నది అడల్ట్ సబ్జెక్టే బట్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఏం చేసామంటే ఆ మోతాదు పెంచకుండా వచ్చామండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే టైమింగ్తో అదే కామెడీతో మళ్ళీ ఒక సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ మేము ఏమో అది భగవంతుడు ఏం రాస్తున్నాడో తెలియట్లేదండి నాకు అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా చేస్తామండి సమస్య లేదు నేను ఈ మధ్యలో ఏం చేశానంటే గ్రాఫిక్స్ సినిమా చేద్దామని ఒకటి అలాగే గ్రాఫిక్స్ లేకుండా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో అమ్మ బొమ్మ హర్రర్ సినిమా ఒకటి చేసాం ఈ రెండు పెద్ద ఎంకరేజింగ్ లేవు ఆడియన్స్లు మళ్ళీ మొన్న ఒక జర్నలిస్టు ఆయన పేరు ఏదో ఉందండి ఫేస్బుక్లో రాసాడండి ఆయన రేలంగ్ నరసింహారావు గారు మామూలు కామెడీ సినిమాలు ఈ గ్రాఫిక్స్ గీఫిక్స్ ఇట్లాంటి ట్రిక్లు లేకుండా సంసార పక్షంగా తీసిన కామెడీ సినిమాల్లో ఆయన అందవేసిన చెయ్యి ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ అంత హుషారు మాకు కనపడలేదు అంచేత ఈ రెండు సినిమాలు లాంటి సినిమాలని పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఆయన కుటుంబ సమేతమైనటువంటి కామెడీకి ఆయన ఊరికే గ్రాఫిక్స్కి వెళ్ళకుండా వాటికి వెళ్ళకుండా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒక రాశాడు ఏమో అది నిజమేమో మరి ఒకవేళ సో అటువంటి అవకాశం వస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మంచి సబ్జెక్టులు మూడు సబ్జెక్టులు రెడీ చేసి పెట్టాను మూడు సబ్జెక్టులు మళ్ళీ బయటకు తీసుకు తీస్తే ఎవరితో తీస్తారు సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో అంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో తెలియదు ప్రొడ్యూసర్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి తీస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మా హీరో గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో హీరోగా తీయలేము ఇప్పుడు మళ్ళీ హీరోగా తీయచ్చు ఎలా తీయచ్చు అడల్ట్ అడల్ట్ సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు ఈ మూడు సబ్జెక్టులో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అండి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ హీరో ఆ సినిమాకి ఓకే అలాంటివి తీయచ్చు మరి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చే ప్రొడ్యూసర్ని బట్టి ఉంటుందండి మాకు అంటే మీరు రాసుకునేటప్పుడు పలానా హీరో అయితే బాగుండు అలా నేను అలా రాయనండి మేము ఎప్పుడు అలాగ ఎందుకు రాయలేదంటే నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా చిన్న హీరోలతో సినిమాలు తీయమనే వచ్చేవాళ్ళే కాబట్టి నేను కథలు రెడీ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కథని దృష్టిలో పెట్టుకునే కథను రెడీ చేసుకునేవాడిని దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టేవాడిని తప్పించి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని పెట్టాలి చంద్రమోహన్ గారిని పెట్టాలి లేకపోతే పెద్ద నరేష్ గారిని పెట్టాలి సుమన్ను పెట్టాలి ఇలా అనుకునేవాడిని కాదండి నేను ముందు సబ్జెక్ట్ పరంగా ఆలోచించేవాడు ఓకే మీరు సీనియర్స్ ఎవరైనా అంతే అలాగే ఆలోచించేవారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది కమర్షియల్ మీడియా బాగా డామినేటింగ్గా ఉందండి అప్పుడు కమర్షియల్ మీడియా సినిమా అనేదండి పెట్టే డబ్బులు వస్తేనే కదా సినిమా మళ్ళీ తీస్తాడు ప్రొడ్యూసర్ లేదంటే తీయలేడు బట్ వేర్ యాజ్ ఇప్పుడు మరీ కమర్షియల్ అండి ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగింది మీకు పబ్లిసిటీ కాస్ట్ పెరిగింది మీకు ఇవన్నీ రావాలి అంటే డెఫినెట్గా హీరో దృష్టిలో పెట్టుకునే సినిమా చేయాలండి ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు మేము చేయాలి అంటే కథను నమ్ముకుని సినిమా చేసేవాళ్ళం స్ట్రాంగ్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఉండాలి ఎలాగంటే దాన్ని రిలీజ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ దాన్ని ప్రమోట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటేనే చేయగలుగుతాం మీకు లేదంటే లేదు ఇటీవల కాలంలో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరు నేను పనిచేసిన వాళ్ళల్లో కొంతమందికి మైండ్ లేని వాళ్ళతో కూడా పనిచేశాను డైరెక్టర్స్తో అని ఒక కామెంట్ ఇచ్చారు అవునండి దీనిపైన మీ స్పందన ఏంటి సార్ అసలు నేను చూశాను సార్ అది నేను మెదడు లేని డైరెక్టర్స్తో ఎక్కువ పనిచేశాను మన టాలీవుడ్లో కూడా మెదడు లేని డైరెక్టర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనే విషయాన్ని నేను పేపర్లో ఈ మధ్యకాలంలో చదివి నేను కొంచెం బాధపడ్డాను అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంచి మనిషి ఇంతవరకు ఎప్పుడు అంటే నాకు మద్రాసు నుంచి పరిచయం నేను ఆయన కలిసి కూడా సినిమాలు పనిచేశాం పనిచేశాం ఒకటో రెండో సినిమాలు పనిచేశాం ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీ మాట్లాడలేదండి ఆయన ఈరోజు వరకు కూడా నాకు తెలిసి మాట్లాడు కూడా ఆయన నేచర్ అది మరి ఆ రోజు పొరపాటుని మాట్లాడారా మరి మరి ఏంటో అనేది నాకు అర్థం కాలేదండి నిజంగా కూడా అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ చదివి నేను బాధపడ్డాను అయితే అది పొరపాటు జరిగిందని ఆయన గ్రహించగలిగితే 
డెఫినెట్గా సంతోషించేవాళ్ళు నేను ఒకడిని ఎందుకంటే ఆయన మీద ఇంతవరకు వన్ అసలు పాయింట్ వన్ 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 కూడా మీకు కాంట్రవర్సీ లేదు ఆయన మీద భరద్వాజ గారు కూడా అదే చెప్పారు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడు అలా మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎందుకు అలా మాట్లాడాడు ఆయన అనండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వెడతా ఉంటామండి జర్నీ ఈ జర్నీలో మనకి మన మామూలు సృష్టిలో కూడా సార్ మీరు రోడ్ల మీద వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మంచి రోడ్డు తగులుతుంది చెడ్డ రోడ్డు తగులుతుంది మంచి రోడ్డు తగులుతుంది తప్పదు ఆ మొలకంచను పక్కకు తోసేసుకుని మనం వెళ్ళిపోవడమే మనమండి వెళ్తూ ఉంటాం ఇలా మొలకంచులు బాబు ఎలాగెలాగెలాగని చెప్పేసి మనం వాపోస్తూ కూర్చున్నాం అంటే జరిగే పని కాదు నాకు అది అనిపించిందండి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు అలా చే ఏంటి ఇలా ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయన అటువంటి మనిషి కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ కాంట్రవర్సీకి వెళ్ళే మనిషి కాదండి ఆయన మరి పొరపాటు జరిగిందేమో మరండి ఆయన పొరపాటు జరిగిందని గుర్తించగలిగితే మాత్రం సంతోషించేవాళ్ళు నేను ఒకటినండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డైరెక్టర్స్లో అందరు టేకింగ్ చూస్తున్నారు మీరు అవునండి ఎవరన్నా ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు చూసి అబ్బా ఇతను సేమ్ అలా తీస్తున్నాడురా అని ఇప్పుడు అనిపించిందా సార్ మీకు నాకు లేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మీద గ్రిప్ వచ్చి వీళ్ళు మేము ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిందండి ఇప్పుడు టోటల్గా మీకు మీకు సో పాత కాలం టైప్లో తీస్తున్నారు అని అనుకునే సినిమాలు ఏమి లేవండి ఇప్పుడు శతమానం భవతే తీసుకుందామండి శతమానం భవతిలో సబ్జెక్టు కుటుంబ కథ చిత్రమే అవును మీకు తల్లిదండ్రుల్ని వదిలేసి ఫారిన్ కంట్రీస్లో సెటిల్ అవుతున్నటువంటి పాత్ర పూర్వకాలం ఏంటి ఇదే సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండేది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులనే బిడ్డలు వదిలేసి పెళ్లి చేసుకుని సెపరేట్గా ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులని అవుట్ హౌస్లో పడేస్తున్నారు లేదా చూడట్లేదు అనే సబ్జెక్టే ఇప్పుడు ఈ విధమైన షేప్ తీసుకుంది చూసారా మార్పు ఇప్పుడు తాతమ్మ రోడ్ ఉంది దాసనారాయణ రావు గారిది దాసనారాయణ రావు గారు మా గురువు గారిది తాతమ్మ రోడ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి తల్లిదండ్రులు వదిలేశాడు పెళ్ళాము తన గొడవ ఆ గొడవలో పడ్డాడు ఎస్వి రంగారావు గారు అంజలి దేవి వదిలేశాడు శతమానం భవతులు ఏంటి ఇదే తల్లిదండ్రుల్ని ఇక్కడ ఇండియాలో వదిలేసి అమెరికాలో ఉన్నారు బట్ ఇండియాలో ఉండే వీడు వదిలేశాడు సబ్జెక్ట్ ఒకటే కానీ కా కాలం కాలం తీసుకొచ్చిన మార్పు ఏంటి అమెరికాలో సెటిల్ అవుతున్నారు పిల్లలు అందరూ దాన్ని మాడిఫై చేసుకున్నాడు డైరెక్టర్ చూసారా ఎంత గొప్పగా ఉంది అలాగే ఈ సినిమా టేకింగ్ కానీ మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టేకింగ్ లాగా తీసుకొచ్చాడు అలాగే పెళ్లి చూపులు కానీ మీకండి పెళ్లి చూపులు డీల్ చేయాలంటే నన్ను ఒకళ్ళు అడిగారు పెళ్లి చూపులకి లవ్ సబ్జెక్ట్ కదా మీకు నేషనల్ అవార్డు ఎలా ఇచ్చారు అని అడిగారు బట్ చూసే దృక్పథంలో ఉందండి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది లవ్ సబ్జెక్ట్ కాదండి ఒక యూత్ తను ఒక గోల్ని చే అచీవ్ చేయడం కోసం ఒక అమ్మాయితో కలిసి బిజినెస్ చేశాడు నా దృక్పథం అది కనిపించింది సినిమా చూసేటప్పుడు ఓకే ఆ ట్రావెలింగ్లో దగ్గర అయ్యారు ఇద్దరు ఆ అమ్మాయి పెట్టుబడి పెట్టింది వీడు ఆర్గనైజ్ చేశాడు వీళ్ళిద్దరు బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఈ అమ్మాయి గోల్ కూడా అదే ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ నవ్వాలి నేను అనుకుంది వీడు గోలు అదే చూసారా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లవ్ సబ్జెక్ట్ దాంట్లో లవ్ మిక్స్ అయింది అందుకని ఇచ్చాడు నేషనల్ అవార్డ్ అంటే నేను ఊహించుకుందాం మరి అండి ఓకే ఏమై రైట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా దృక్పథంలో అది నేనే కానీ నాకు జూరీ చైర్మన్ అయి ఉంటే నేను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాను బహుశా వాళ్ళు కూడా అలానే ఆలోచించుంటారు ఆలోచించి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే యూత్కి మీ అరే మీరు పక్కదా వాళ్ళకి వెళ్ళకుండా మీరు సాధించాలనుకుంది సాధించాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఆ దృక్పథంలో వెళ్ళండి పక్క రూటికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు అని నేను అనుకుంటున్నాను దాంట్లో రాబోతున్న జనరేషన్కి ఏమైనా సలహా ఇవ్వబోతున్నారా సార్ రాబోతున్న జనరేషన్ అంటే కొంతమందిని నేర్చుకు చూసి నేర్చుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ అనుభవాలు ఒక్క సినిమా హిట్ తోటి ఐదర్ హీరో ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీ టెక్నీషియన్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ విర్ర వేయొద్దు విర్ర వేయొద్దు మనం ఈ సినిమా పరిశ్రమలో ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఎంతో కాలం ఉండాలి అని మీరు ఆ జేయంతో మీరు ఉండండి ఎప్పుడు తర్వాత బయట వస్తున్న మార్పుల్ని గమనించి సబ్జెక్టులు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 
మనం ఇంకా పూర్వకాలంలోకి ఎలాగ తీద్దాం అలా తీద్దాం ఇలా చేద్దాం అని అనుకోవద్దు పెళ్లి చూపుల్లో పెళ్లి కూతురు తల ఉంచుకొని తాళి కట్టించుకునే రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడండి ఆ అమ్మకి ఆత్మగౌరవం వచ్చింది ఆత్మాభిమానం వచ్చింది ఓ లేడీకి తను సెలెక్ట్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ వచ్చింది తన జీవిత పార్ట్నర్ని టోటల్గా మీరు ఇంకా మీరు ఈ పద్ధతుల్లో మీరు ఉన్నారనుకోండి లేదు అంటే అలా అని చెప్పి రివోల్ట్ అయిపోయి నేను చేయమని నేను అంటలేదండి బట్ ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా బయట ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి మార్పులను గమనించి మీరు దర్శకులుగా కానీ హీరోలుగా కానీ సెలెక్ట్ చేసుకునే సబ్జెక్టులు అట్లా చేయండి చేస్తున్నారు కూడా మన వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది సో చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్